Vous écoutez la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par la DAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs de la Chidiocèse de Douala. Seigneur notre Dieu, je t'offre cette méditation en action de grâce. Ouvre mon cœur en ce jour à mieux vivre ta parole pour ta plus grande gloire. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et sostène notre frère à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés par le Christ Jésus et qui sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qui vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur Chers frères et sœurs en Christ, pendant trois semaines et demie, le Seigneur nous parlera à travers la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Donc jusqu'à la fin de la quatrième semaine, 24 e semaine, chaque jour, nous aurons à lire un fragment de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Cette lettre importante du Nouveau Testament. Cette lettre contient certains enseignements importants de Saint Paul, particulièrement sur le vécu chrétien. Comme nous allons le découvrir, les Corinthiens, au jour de Paul, n'étaient pas peuple facile. Corinth elle-même était une ville cosmopolite regroupant des hommes et des femmes de plusieurs origines, de plusieurs cultures et de plusieurs religions. Du coup, les écarts de comportement des uns des autres, tolérés par le vivre ensemble, ne manquaient pas à Corinthe. Les problèmes de mœurs, de division, problèmes de manque de fidélité à la foi, et bien d'autres sont des problèmes de fond qui vont amener Paul à écrire à cette jeune communauté chrétienne de Corinthe. The letter to the Corinthians addresses a series of problems in the life of the Christians in that community. However, St. Paul begins by acknowledging God's presence an action in the life of the community. Grace to you, he writes, peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. A greeting we now use at every Holy Mass. Grace implies that God's love is given gratuitously and not because it is deserved. No matter how good we are, God is never indebted to us. 
The first initiative of love always comes from God, never from us, nor can we ever do anything to earn it. It is always there first, wishing to be accepted by us. God has shown his grace to the Corinthians, no matter what they were known for, no matter what had been said of them, no matter what had been reported to St. Paul about their lives, their division, their promiscuity, and their idolatry. The goodness of God in Corinth is what St. Paul celebrates in this letter. And the good news is first of all about the celebration of God's gift of grace and peace to that community. The good news on the Christian faith is that in Christ Jesus, God has a positive regard on you and me, on people who otherwise would not deserve any grace or peace. And for this, God is always faithful. St. Paul, in his letter, says that while we were still sinners, God loved us. A Christian living is one of thanksgiving, thanksgiving for God's grace and peace in the undeserving lives of people like you and me. The greatest commandment on Christian faith is on this. Given by Christ, the greatest commandment asks of us to love God in return and to have the same positive regard towards our neighbors, to love them, especially those who are most undeserving the orphans, the marginalized, and above all our enemies. No matter who we are, no matter who our neighbors are, our relationship must always be characterized by one of positive regard. Loving them the way God loves us, undeservingly, without cost. Let us pray. Almighty God, I thank you for your grace and peace in my life. Open my eyes that I may always be grateful and peaceful with those that you set before me each day. We ask this through Christ our Lord. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father Michael with Adal. <laughs>